滩涂地区是最容易让人遗忘的地区，因为这边涨潮的时候就会被海水完全淹没。就是这一片片不起眼的滩涂地区，孕育着许多神奇的生命。退潮以后，这泥滩将裸露出来，而泥滩上这一个一个小洞，就是各种各样螃蟹的家。看这只小螃蟹给自己筑了一个高台，自己躲在里面，然后露出一个眼睛观察四周的情况。这是它精心打造的巢穴，一有风吹草动就会哧溜一声钻进洞穴。此时它觉得附近没有危险了，慢慢的探出了半个脑袋。忽然间有一群小鱼在水面上蹦蹦跳跳，我定睛一看，原来是一群小的弹涂鱼，它们都是些弹涂鱼宝宝，看个头应该刚刚满月。他们退潮后会在滩涂上寻找食物，藻类、有机碎屑以及小型甲壳类都是他们的食物。忽然间，我在一片芦苇地发现我此行的目标物种——一只湖边招潮蟹的幼体。它们非常的谨慎，一有风吹草动，立马就会缩回洞穴里。你看，这个洞穴里出现了一只小小的眼睛。这只小招潮蟹正观察四周的情况，当它觉得四周足够安全的时候，它就会现身。在它旁边的洞穴中探出了两只黄色的眼睛。没错啊，这是一只更小的湖边招潮蟹。此时的湖边招潮蟹全身都是蓝色的，非常的美丽。这只小招潮蟹仿佛看到了什么动静，然后突然又缩回了洞里。这边密密麻麻洞穴中住了很多的招潮蟹，像这个洞里住着一只稍大的湖边招潮蟹的幼体。这只招潮蟹的腿已经呈现了非常美丽的红色。招潮蟹在不同的阶段，体色都是会发生改变的。小时候的湖边招潮蟹是金属蓝色的，当长大一点以后，它会有天蓝色的身体，然后大红色的腿，以及黄色的眼睛和眼笔。我认为它让自己如此的鲜艳，是告诉掠食者们，我可能有毒哦，你们如果要吃我，可要小心三思而行哦。漫长的等待终于得到了回报。这只小的湖边招潮蟹搓了搓它的腿，然后准备离开洞穴了，因为此时它认为周围是非常安全的。而我也在这四十度的高温下和这个泥巴滩融为了一体。招潮蟹并不十分怕热，因为在这四十度的高温下，它依旧活动自如。这个小家伙开始在泥巴滩上找寻自己的食物。在退潮以后的滩涂上，满满当当的留下了很多有机碎屑以及藻类，这些就是招潮蟹的食物来源。它们很小心地踱着步，从一个洞穴到另外一个洞穴，然后又钻了进去。这也是它的洞吗？我在想。此时我的脑海中已经有了画面：一只稍大的螃蟹把它从洞穴里赶了出来。我就这么静静地看了洞穴几秒钟，突然发现它果然是出来了。但是好像后背并没有驱赶它的大螃蟹，也就是说，这个洞很可能是它另外的一个洞口。表面上看起来是一个一个螃蟹洞，但是很可能它们在底下是融会贯通的，就像地下隧道一样。这只小的湖边招潮蟹又观察了一下四周，然后它又从洞里钻了出来，非常的小心，非常的谨慎。它继续在这个滩涂上寻找着食物。他边走边用他的小钳子在这个滩涂上夹取有机碎屑吃。这个阶段的招潮蟹，它两个钳子都是等大的。而当它们长大一些，公蟹的第二性征将凸显，它其中一个大螯会慢慢的变大。这只湖边招潮蟹钻进了最后这个洞穴，并再没有出现了。滩涂上还有许多各式各样的螃蟹。这只长足长方蟹并不怎么怕人，我就蹲在它这个洞口，它见到我无动于衷，依旧该吃吃，该喝喝。有时候发现自己和大自然融为一体，也是一件非常有趣的事儿啊。忽然间，我发现已经涨潮了，很快的潮水就没过了这些滩涂，而小螃蟹们也躲进了他们的巢穴。滩涂地区涨潮就被水淹没，退潮才会短暂的露出。就是这样的区域，它的生物多样性是令人叹为观止的，而滩涂区域的环境也是令人担忧的，因为这边随处可见的白色垃圾都是我们人类带来的，所以我们每个人做一些力所能及的事情吧，比如说不要乱丢垃圾，还给滩涂一个干净安宁的环境，因为这里生活着许多美好又神奇的小生灵们，希望他们能长长久久地生活在这一片区域吧。